1992 underskrev næsten alle verdens lande en international aftale. Klimakonventionen. Ved at skrive under indvigede det i at forhindre farlige menneskeskabte klimaforandringer. I december 2009 mødes repræsentanter for disse lande i København for at diskutere de fremskridt, de har gjort, og forsøger at nå frem til en ny aftale om, hvordan klimaforandringerne skal håndteres. Aftalen vil sandsynligvis inkludere et langsigtet mål for klimaforandringerne. Reduktion af udlændinger inden 2020 og måder at implementere og finansiere de initiativer, vi har brug for, for at begrænse og tilpasse os klimaforandringerne. Siden den industrielle revolution, hvor omfattende brug af fossile brændstoffer begyndte, er kloden blevet 0,8 grader varmere. Det er blevet foreslået, at en ny klimaaftale bør indeholde det langsigtede mål, at den globale opvarmning ikke må overstige 2 grader over før industrielle temperaturer. Et synspunkt er, at ved at sætte dette mål, kan konsekvenserne ved, at global opvarmning løber løbsk undgås. Det frygtes, at hvis temperaturen stiger med mere end 2 grader, vil de negative indvirkninger, som FN's klimapanel forudser, blive for store. Nogle lavt liggende ø-stater mener, at risikoen forbundet med en 2 graders opvarmning allerede er for høj, og at målet burde sættes lavere. Et andet synspunkt er, at der er så stor uvisthed i forbindelse med klimaforandringer, at vi bør vente og se, hvad der faktisk sker, før vi reagerer. Hvor meget haster en ny klimaaftale? De, der mener, at handling haster, hævder, at tiden er ved at rinde ud, hvis den globale opvarmning skal holdes under 2 grader, og at CO2-udledningen skal reduceres meget snart. Kritikere derimod foretrækker, at regeringerne venter på flere videnskabelige beviser og billigere teknologier, før man forpligter sig til at reducere udledningen af drivhusgasser. Om man mener, at en ny aftale om klimaforandringer haster, afhænger dels af ens tillid til de videnskabelige prognoser, og dels af den risiko, man er villig til at løbe. I Kyoto i 1997 blev der tilføjet en protokol til klimakonventionen. Kyoto-protokollen sætter bindende mål for industrialiserede landes udledning af drivhusgasser. Hvis et land overstiger sin kvote, inkluderer straffen en yderligere 30% reduktion af dets udlændinger over de følgende fem år. Et synspunkt er, at risikoen ved klimaforandringerne er så stor, at straffen i en ny klimaaftale burde være hårdere. Et andet synspunkt er, at den nuværende model i Kyoto-protokollen er hård nok.